বলুন এটা আশুতোষ বাবুর বাড়ি তাই না হ্যাঁ আপনি কে উনি আপনার হাজবেন্ড তাই তো হ্যাঁ কিন্তু আপনি কে আমার আপনাকে কিছু বলার আছে বেঁচে থাকা জীবনে আমরা অনেক লড়াই করি কখনো দুনিয়ার সঙ্গে কখনো নিজের সঙ্গে কখনো দুর্ঘটনার সঙ্গে কখনো পরিস্থিতির সঙ্গে তবে চেষ্টা সবসময় এটাই হয় যেন আমরা লড়াইটা জিতি কিন্তু প্রত্যেকটা লড়াইয়ের নিজের একটা মূল্য আছে আর সেটা মেটাতেও হয় কিন্তু হারটাও আমরা মেনে নিতে পারি না তবে এই লড়াইগুলোর মধ্যে সব থেকে মুশকিল লড়াই হয়ে থাকে নিজের সঙ্গে নিজের বিবেকের সঙ্গে নিজের অন্তরাত্মার সঙ্গে জীবনে প্রায়ই আমাদের সামনে দুটো রাস্তা হয়ে থাকে আমরা একটা বেছে নিই কিন্তু আমরা এটা কি করে জানবো যে যে রাস্তা আমরা বেছে নিয়েছি সেটা ঠিক না ভুল স্যার এটা আমরা বাগদকতা সায়রার ছবি হঠাৎ করে ওকে খুঁজে পাচ্ছি না স্যার কয়েকদিনে আমাদের আশীর্বাদ হওয়ার কথা ছিল শেষ কবে সায়রার সঙ্গে কথা হয়েছিল স্যার এক মাস আগে যখন ওর কাজিন সিস্টার বিয়েতে যাচ্ছিল ও বলেছিল যে কিছুদিনের মধ্যেই ফিরে আসবে কিন্তু এখনো আসেনি স্যার অনেকবার ওকে ফোন করেছি কিন্তু বারবার সুইচ অফ বলছে স্যার আর স্যার জেনে বুঝে ও কখনো ও নিজের ক্লাস মিস করতো না ক্লাস কিসের ক্লাস স্যার আমার একটা ছোট সেলস অ্যান্ড মার্কেটিং ট্রেনিং ইনস্টিটিউট আছে স্যার আমি পুরোপুরি শিওর যে এই সব কিছু ওর বাবা মাই করেছে আমার ভয় হচ্ছে যে ওর বাবা মাই নিশ্চয়ই কিছু একটা ওর সাথে করেছে স্যার আপনি কিছু একটা করুন প্লিজ কেন স্যার আর বাবা মা তোমাদের বিয়েতে রাজি নন অ্যাকচুয়ালি স্যার আমাদের ইন্টার রিলিজিয়াস রিলেশনশিপ আছে স্যার ওর বাড়ির লোকরা কখনোই চাইতো না যে আমাদের বিয়ে হোক স্যার ছবির পিছনে ওর বাড়ির অ্যাড্রেস আছে আপনি প্লিজ একবার চেক করুন স্যার স্যার হতে পারে ওর বাবা মা ওকে বাড়িতে আটকে রেখেছে স্যার আপনি একবার প্লিজ দেখুন স্যার সাইরা আমার কথায় তো তোর কোনো ভরসাই নেই দেখলি তো তোর কপালে জুটলো না শান্তনু তুমি তোমার মা কে চুপ করাতে পারো কিন্তু এরা অস্বীকার করতে পারো না যে স্যারা তোমাকে মিথ্যে বলেছিল আর মিথ্যা কথা কেন বলবে স্যার এর জবাব তো ওই দিতে পারে একটা কথা বলো সায়রার সঙ্গে প্রথম দেখা কোথায় হয়েছিল ডিসেম্বর মাসে স্যার যখন প্রথমবার আমার ট্রেনিং ইনস্টিটিউটে এসেছিল তখন প্রথমবার আমি ওকে দেখেছিলাম আর পাগল হয়ে গেছিলাম স্যার কিছু একটা ছিল ওর মধ্যে স্যার ও সব কটা মেয়ের থেকে আলাদা ছিল স্যার তোমাকে জানাবো মেয়েটা যদি এতই সাধা সিধে হয় আর ও টাকার জন্য শান্তনুকে না ফাঁসিয়ে থাকে তাহলে ও আমাদের মিথ্যে বললো কেন আর হঠাৎ করে নিখোঁজই বা হলো কেন কোথায় যেতে পারে ও স্যার সায়রার ফোন রেকর্ড থেকে জানা গেছে যে ওর লাস্ট লোকেশন অশোকনগর মার্কেটের কাছে ছিল সেটাও এক মাস আগে ও রোজ সেখানে যেত হয়তো আশেপাশেই কোথাও থাকতো চলো চেক করে দেখে গৌতম 
पूरा एरिया सर्च करो सर भाई सुनो मैडम के देखे छो चित्र छवि चित्र रखते मिथ्यारिंग चित्रा एरक होते ही मिथ्ये कथा कारो साथ रिलेशन जो कारण खूब भलोबाशे मन हम चित्र को विपदे पड़े सर प्लीज प्लीज अपनारा कि सर सर खुजन ओके अपनारा प्लीज मन हे मेटा दो जन के बोका बनिए मजार कथा हलो गौतम यो ऐले प्रेमे एम पागल जो और एगेंस्टे कि सुनते ही चायना एक क्ज करो चित्रार फोन रेकर्ड्स बार करो सायर लास्ट नोन लोकेशन अशोक नगर छो देखा जाय चित्रा कथा छो तुम चित्रा और तुम्हार सायरा अशोक नगर जाए मान हलो दो नम्बर एकजुन का चित्रा और सैरा एक ही मानुष गुड निज आ प्रतारणा करोकटारेधे मानुषारे 
एक काज करो इधर दूजों ने पूरा इनफॉरमेशन बेर करो सर शैम हैं बोल भाई पेचिस फोन क्या मुन लाग लो है दीदी दारुन हो जो फोन टा अमी भावते हो परे नहीं अमुन एक तो शुंदर फोन पावो बेस दामी ना अरे भाई दामी ना शोस्ता शेटा तो के भावते हो बिना बुझे चीज तो ही ये फोन करो चाहे बुल बुल देने की है है मैं अरे बुल बुल दे अमु के देना अरे दारा अरे देना अमी को तो बोल बो अरे हेलो क्या कर चीज अरे दे तो है दीदी की कोर्ट चीज तो रा की ओ लाखा है वो ही लाखा की की बोल चाहे ओ वो ही हमारे फोन टा चाहे चिलो अरे तोर पुराने फोन टा ओके दिए देना अच्छा ठीक अच्छी दीदी तू ही निजर ख्याल रखीश अरे बुलबुल मोंट टा कौन दिखे क्लाइंट दारी अच्छे दिखे जाओ की देखो तुम ही है देख ची सर सर शांतनु शोधती को था बोले चे और व्यापार एमी शोमुस तो खबर नहीं थी आर शुमित सर वो एमबीए कंप्लीट करे चे वाइल्ड फील्ड लॉजिस्टिक नामे एक टा कंपनी ते काज करे किन्तु और व्यापार एक टा अद्भुत व्यापार जाना गया चे ये सर बाईश है जून 2009 ओए वो के चाकरी ते के छाड़ी दिवा हुई चिलो क तो फिर ऐमुन की होलो जो एक मासिन मोते चाकरी ते फेरा थे होलो एक मासिन वो कंपटेंट हुए गलो एक काज करो गोदम और काजेर लोग का ड्राइवर दुजुने शंके को था बोल सर मेम शायब शायब के खूब भालो बसते हैं मेम शायब शायब इर खूब जोतनो कोटते हैं किंतु एक बार दुजुने मोते खूब छोगड़ा झाटी हो की बुझ बो आमी � बोलों आमी तो क्या बुझते भूल कर चिलाम। हाल तू कथा एकदम बोल बैठा हूँ। चुप करो। चुप करो। ये टा कॉवे कर कथा। शाहे, शे टा तो ठीक कुड़े मोने नहीं। किंतु आगेर बच्चोर गौरों में छुट्टी शोमाए। मैडम तो बेशीर मग बाहरे बेरो तो नहीं ना। किंतु माजे माजे शपते दो एक बार होटल एम्पायर जेते how can I help you, sir? Can you see who is here? Yes, sir. She is Mrs. Khan. She has room 203 ready for you. Mrs. Khan? Yes, sir. She has come to us. She has room book. Do you want to forget about your children? No, sir. She has come to record. She has come to the last day. She has come to the second June. Do you want to see us? अच्छा ये शायद ही क्यों नहीं हुआ शुद्ध है सर मिस्टर राय आज दिन मिस्टर राय के सर वो बिजनेसमैन किचु दिन आगे उन्हें बेस्ट सीईओ अवार्ड पे चले ऐ जी चित्रा शमी शुमित के आपने चाकरी थी के बेर कोड दिए चले तब पर एक मशीन मुद्दे अवार्ड फेरोत नहीं नहीं क्या ना वो अमर खूब क्लोज फ्रेंड इंस्पेक्टर तार परिशे को था ऐसे आए की करे तानिया आमर की तोर कर देखून बोंधू शंगे कॉफी शॉप लो देखा करा जाए ताज जोने होटले रूम बुक करा दर कर पड़े ना तो ये आपने प्रॉब्लम टको था प्रॉब्लम हुए थे मिस्टर राय ये जो नहीं तो ऐसी थी आपने बोंधू नहीं खोंच वो जो दिन नहीं खोज है ताले खोज कर ए ही लोग टक खूब चाला, ए निश्चित योने कनेक्शन सो थक बे, ए तो शोहो जे मुख खुल बेना, इन्तो एक टक उता पुरिश का रेशों के चित्र डेफेयर चिलो, सर शुमित की जाने ही शब्द बे परे, एवं उन्हों ते परे जे शुमित आगे थे की शब्द किचु जानतो, आर उठ चाकरी चोले जब अब पौड़ी चित्रा मिस्टर रायशों के ऐमुन की ओतो आमर चोखे उधुल दिए छे, आमर शते उप्रदारा ना करे छे, आमर शते चित्रा, शांतुनु शते सायरा, और आमर बॉसे शते मिसेस खन्ना हुए, और ना जाने कोतो जोने शते की की कोडे मेरा यो। शोनो, ये दिके शो? बोलूँ शाहिब। वही पे होना, जा बोलते चाहो बोलो। शाहिब शेदीन, 
সেদিনকে আমি আমার টিফিন কৌটোটা নিয়ে যেতে ভুলে যাই আর যখন আমি ওটা নিতে ফিরে আসি তখন দেখি যে আরে খাও 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 স্যার মনে হচ্ছে ওষুধের প্রভাব তাড়াতাড়ি হয়েছে এবার আপনি এনজয় করতে পারেন জ্ঞান থাকলে আরো বেশি এনজয় করা যায় যদি সোজা কথায় মেনে নিত তাহলে ড্রিঙ্ক ওষুধ মেশানোর প্রয়োজনই পড়ত না তারপর সাহেব আমি জানি না কি হয়েছিল মানে আমি আর দেখি আর মনে হয় মেম সাহেবও এটা বুঝতে পেরে গিয়েছিলেন যে ওনার সাথে কি হয়েছে बहाल कर डिमांड छोटार कुनजर चित्रार আমি চিত্রাকে অনেকবার বোঝানোর চেষ্টা করেছিলাম স্যার ফর গডস সেক তুমি বুঝতে পারছো না কেন কি বুঝবো আমি বলো কি বুঝবো তোমায় বুঝতে আমি বড় ভুল করে ফেলেছি বুঝেছো তুমি কিন্তু পরিষ্কার মানা করে দিলো স্যার আমি কি বা করতে পারতাম স্যার একদিকে আমার চাকরির দরকার ছিল স্যার সংসারটা চালাতে হতো স্যার আমি বাধ্য হয়ে পড়েছিলাম স্যার আর স্যার আমার চিত্রার ফিউচার নিজের বউয়ের ইজ্জতের উপর দাঁড়িয়ে ক্যারিয়ার খারাপ করতে চাইছিলি তারপর স্যার এই লোকটা আমাকে চাকরিতে আবার বহাল করল কিন্তু স্যার কিন্তু এই লোকটা বারবার ডিমান্ড করতে থাকলো স্যার আর ডিমান্ড পুরো না হওয়াতে ও আমাকে জব থেকে আবার তাড়িয়ে দেওয়ার হুমকি দিতে থাকলো স্যার চল এবার তুই বল চিত্রা কেমন ভালো লেগে গিয়েছিল স্যার আমি আমার পজিশনের একটু সুযোগ নিয়েছিলাম এখন চিত্রা কোথায় নাকি ওকে কোথাও পাঠিয়ে দিয়েছিস না স্যার আমি ওকে কোথাও পাঠাইনি স্যার স্যার আমি ওর ব্যাপারে কিচ্ছু জানি না গৌতম সিইও অফ দ্য ইয়ার সাহেবের খাতির যত্ন করো আর সুমিতকেও একটু মেরামত করো যতক্ষণ এরা জানাচ্ছে যে চিত্রা এখন কোথায় স্যার স্যার রয় আর সুমিত বারবার একই কথা বলছে যে ওরা চিত্রার সঙ্গে কিচ্ছু করেনি হয় ওরা মিথ্যে কথা বলছে নয়তো ওরা সত্যিই জানে না চিত্রা কোথায় চিত্রা সাইরা বা মিসেস খান্না নিজের এই তিন তিনটে জীবনে অতিষ্ঠ হয়ে নিজেই কোথাও পালিয়ে যায়নি তো কিন্তু পালিয়েই বা যাবে কোথায় নিজের বাড়ির লোকজনের কাছে ওর বাড়ি কোথায় বুলবুল <laughs> ছেলে আমার তোমাকে এটুকু আনন্দ দিতে পেরেছি এটাই আমার জন্য অনেক আর তোমাদের সঙ্গ এই সব কিছুর থেকে অনেক বড় আমার কাছে কি ছিল এই মেয়েটির আসল রূপ প্রত্যেক মুহূর্তে আসা নতুন মোড় এই কেসটার রহস্য আরো বাড়িয়ে তুলেছিল সায়রা ওরফে চিত্রা ওরফে মিসেস খান্না ওরফে বুলবুল একটা মেয়ের এতগুলো নাম প্রত্যেকটা মোড়ে পুলিশ একটা নতুন সত্যের মুখোমুখি হচ্ছিল কিন্তু তবু এমনটাই মনে হচ্ছিল যেন বাস্তবটা অন্য কিছু প্রমাণ আর বিভিন্ন বয়ান মেলাতে মেলাতে পুলিশ এখন একটা ডেড এন্ডে পৌঁছে গেছে স্যার এ শিবানী যাদব এম্পায়ার হোটেলে কাজ করে আপনার সাথে একটু কথা বলতে চাই বলো শিবানী কি বলতে চাও স্যার আমি শুনলাম মিসেস খান্না নিখোঁজ তুমি মিসেস খান্নার ব্যাপারে কি জানো স্যার মিসেস খান্না খুব ভালো মানুষ ছিলেন উনি আমাদের গ্রাম ইটারাতেই থাকেন আমার সাথে দিন রাত কথা বলতেন উনি আর এক দুবার টাকা দিয়েও হেল্প করেছেন আমাকে উনি ওই দিন আমি 
অনেকক্ষণ ধরে ওনার ঘরের দরজা নক করেছি ম্যাডাম 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 ও ম্যাডাম ম্যাডাম কি হয়েছে আপনার আমি ডাক্তারকে ডাকবো না না হয়তো আমার মিসক্যারেজ হয়ে গেছে আমি ডাক্তারকে ডাকছি না বাদ দাও দরকার নেই কেউ যেন জানতে না পারে এটা এটা আমি আমার পাপের শাস্তি পাচ্ছি তুমি 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 এখানেই থাকো আমার কাছে কোথাও যেও না প্লিজ এখানে থাকো ঠিক আছে আমি আপনার কাছেই আছি আপনি টেনশন নেবেন না স্যার ওই দিন আমি ওনার হেল্প করেছিলাম পরিষ্কার জামা কাপড় এনে দিয়েছিলাম মিসেস খান্না ওই দিনকে খুব টেনশনে ছিলেন ভেতর থেকে পুরোপুরি ভেঙে পড়েছিলেন আর তারপরে উনি হোটেলে আসা কমিয়েই দিয়েছিলেন শিবানী মনে করে বলো তো এটা কবে কার কথা হ্যাঁ স্যার আমার যথেষ্ট ভালোভাবে মনে আছে এটা নভেম্বর মাসের কথা আর আমরা দীপাবলিতে গ্রামে যেতাম আমি মিসেস খান্নাকে বলতে চেয়েছিলাম কিন্তু তারপরে আমাদের দেখাই হয়নি থ্যাঙ্কস শিবানী এই কেসটার ব্যাপারে আপনি খুব বড় সাহায্য করলেন আপনি যেতে পারেন এটা তো আমার দিদি বুলবুল কি হয়েছে স্যার সব ঠিক আছে তো স্যার বুলবুলের কিছু হয়নি তো আপনার মেয়ে কানপুর থেকে নিখোঁজ হয়ে গেছে নিখোঁজ কানপুর থেকে কিন্তু ও তো নয়টায় থাকে আমরা কিছুদিন আগে দেখা করে এসেছি কি ব্যাপার সব ঠিক আছে তো মা আজ তুই ভালো করে খেলিও না কিছু হয়নি মা সব ঠিক আছে শুধু তোমরা চলে যাচ্ছ তো তাই ভালো লাগছে না এই হলো আমার হাতের গরম গরম হালুয়া যে খাবে সে ভুলতেই পারবে না আরে খাবো এখানে রাখ দিদি আমরা যাচ্ছি তাতে কি হয়েছে নতুন ফোন তো আছে আমার কাছে দশ টাকা রিচার্জ করে প্রতিদিন কথা বলবো কিমা আপনার মেয়ের বিয়ে কানপুরে হয়েছিল না না স্যার আমার মেয়ের বিয়ে আমাদের এই গ্রামের ছেলে অলকের সঙ্গে হয়েছিল তিন বছর আগে তারপর ওরা নয়ডাতে চলে গিয়েছিল এই দুজনকে এ হলো আমার মাসির ছেলে লাক্ষা আর ও হলো আমার বোন কোয়েল একসঙ্গে থাকে আর কি দেখুন আপনার মেয়ের জীবনটা খুব গোলমেলে লাগছে তাই সব থেকে ভালো হয় যদি আপনারা সবকিছু খুলে বলেন বুলবুল খুবই সুন্দরী ছিল স্যার আর তার উপরও অনেক বড় বড় স্বপ্ন দেখত আমাদের গ্রামের ছেলে ছিল অলো ওকে বিয়ে করতে চেয়েছিল প্রেম করেছিল ওর সঙ্গে আমরা ওকে অনেক বুঝিয়েছিলাম মা আসতে বুলবুল এটা কি তোর বিয়ের বয়স নাকি হ্যাঁ এই তো সবে মাধ্যমিক পাস করলি তুই তো আরও পড়াশুনো করবি না মা আমি না বিয়ে করব তারপর দিল্লি যাব তুমি জানো মা অলোক কি বলছিল অলোক বলছিল দিল্লিতে না অনেক বড় বড় বাড়ি আছে কাজ করার অনেক সুযোগ পাব আমি দিল্লি যাব ওখানে গিয়ে কাজ করব রোজগার করব আর অনেক বড় মানুষ হব আর তোমাদের সবাইকে দেখব আমি হ্যাঁ গ্রামে কিচ্ছু নেই বিয়ের পর ওরা দুজন নয়ডাতে চলে যায় কয়েক মাস পরে ও আমাদের কিছু টাকা পাঠায় আর একদিন অলোক গ্রামে ফিরে আসে আর ও বলে যে ও নিখোঁজ হয়ে গেছে আপনি পুলিশের রেপোর্ট লিখিয়েছিলেন না স্যার বদনামের ভয় চুপ করেছিলাম কিন্তু স্যার দু মাস আগে বুলবুল ফোন করেছিল আমাদের সবাইকে নয়ডাতে ডেকেছিল গেছিলাম সবাই তাহলে বুলবুল এখন কোথায় নয়ডাতেই আছে এখন তো ওর ফোনটা বন্ধ আচ্ছা তোমাদের কাছে অলোক আর বুলবুলের বিয়ের কোনো ছবি আছে হ্যাঁ গৌতম নয়ডা পুলিশকে ইনফর্ম করো স্যার ছুরি মেরে খুন করেছে
এর বাড়ির লোকেরা তো বলেছিল এই একলা থাকে কিন্তু এখানে খাবারের দুটো প্লেট আছে তার মানে ওর সঙ্গে কেউ ছিল হয়তো সেই মেরেছে যাদব পিসিআর কে ইনফর্ম করো আর বডিকে পোস্টমর্টমের জন্য পাঠাও স্যার স্যার যার কাছে সব প্রশ্নের উত্তর ছিল সে তো নিজেই খুন হয়ে গেল এখন তো সব উত্তর পোস্টমর্টম রিপোর্টই দেবে এক কাজ করো ভালো করে পুরো ঘরের তল্লাশি নাও স্যার এই বিলটা পেলাম কোয়ান্টিটি দেখে মনে হচ্ছে অনেকের জন্য খাবার আনা হয়েছিল খোঁজ নাও খাবার কোথেকে এসেছে আর ডেলিভারি কে দিয়েছিল হয়তো ডেলিভারি বয় কিছু বলতে পারবে বুলবুল শ্রীবাস্তবকে চেনেন হ্যাঁ অলোককে এখানে নিয়ে এসেছে খুবই পরিশ্রম এবং সৎ মেয়েও অলোকের নাম্বার আছে আপনার কাছে হ্যাঁ অবশ্যই আছে এই নিন অলোকের নাম্বার বুলবুলের ব্যাপারে আর কিছু বলতে পারবেন আপনি কার কার সঙ্গে দেখা করত কার সঙ্গে ঝগড়া আমাদের ক্লায়েন্টের সাথে বুলবুলের ঝগড়া হয়েছিল হাত ছাড়ো আমার আমি বলছি যে হাত ছাড়ো আমার যদি আবার এরকম সাহস দেখাও না তুমি তোমায় পুলিশের কাছে দিয়ে দেব বুঝেছ এমনিতে বুলবুল খুবই নম্র আর হাসি খুশি মেয়ে তবে জানি না সেদিন ওর কি হয়ে গিয়েছিল আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম ও বলেছিল ক্লায়েন্ট ওর সাথে নাকি বদমাইশি করেছে তারপর থেকে ও অফিসেও আসেনি স্যার মোবাইলটা সুইচ অফ আছে ঠিক আছে বুলবুলের বাড়িতে যে খাবার পাওয়া গিয়েছিল তা বাইরে থেকে আনা হয়েছিল কোন পেয়েছ কোথেকে এসেছিল চেষ্টা করছি স্যার স্যার অলোক বাড়িতেও নেই অফিসেও নেই জানি না কোথায় চলে গেছে কিন্তু ওর কল রেকর্ড থেকে জানা গেছে ও একজন উকিলের সঙ্গে রেগুলার কন্ট্যাক্ট ছিল আর উকিলের থেকে জানতে পারলাম যে কয়েক মাস আগে অলোক তার স্ত্রী বুলবুলের এগেনস্টে ডিভোর্স ফাইল করেছিল কয়েক মাস আগে ডিভোর্স ফাইল করেছিল তার মানে শান্তনুর সঙ্গে বিয়ের পর হ্যাঁ স্যার বুলবুল অলোককে বিয়ে করে তারপর কোনো কারণে ছাড়াছাড়ি হয়ে যায় তারপর সুমিতের সঙ্গে যোগাযোগ হয় আর সুমিতকে বিয়েও করে কিন্তু বিয়ের পরে ও রিয়ালাইজ করে যে এটা একটা ভুল হয়ে গেছে তারপর শান্তনুর সঙ্গে আলাপ হয় কিন্তু এই মেয়েটা তিনটে আলাদা নামে তিনটে জীবন কেন বেছে নিয়েছিল গৌতম বুলবুলের মৃত্যু আর অলোকের গায়েব হওয়া এটা কেবল কাকতালীয় হতে পারে না স্যার তাহলে অলোকের ছবিটা সমস্ত পুলিশ স্টেশনে সার্কুলেট করে দেওয়া হোক যদি কোনো লিড পাওয়া যায় হ্যাঁ স্যার একটা খবর আছে এখনো পর্যন্ত অলোকের বডিটা বেবারিস হয়ে পড়ে আছে পোস্টমর্টেম রিপোর্ট বলছে যে অ্যাক্সিডেন্টে ওর মৃত্যু হয়েছে সতেরোই জুন বৈশালী চকের কাছে হাইওয়েতে ওর মৃতদেহ পাওয়া যায় আর এটাও জানা যায় যে অলোককে হত্যা করা হয়েছে আর ওখানকার পুলিশ তদন্তও করছে ও হ্যাঁ আর একটা কথা ওর হাতে একটা ট্যাটু করা রয়েছে বুলবুল সতেরোই জুন তার মানে বুলবুলের মৃত্যুর তিন দিন আগে আমার মনে হয় না এটা অ্যাক্সিডেন্ট স্যার এই ফোন রেকর্ড অনুযায়ী ও ওই অঞ্চলে প্রথমবার গিয়েছিল আর ওখানে অনেক খোঁজ স্টে করেছিল হুম খোঁজ নিয়ে দেখো ওখানে কি করতে গিয়েছিল নিশান্ত তুমি ততক্ষণ ওই ডেলিভারি বয়কে ট্র্যাক করো ওকে স্যার ভাই হ্যাঁ এদেরকে দেখেছ হ্যাঁ স্যার দেখেছি এর আগে কোথায় এই সামনে যে লেফট সাইডের বিল্ডিংটা আছে ওখানেই দেখেছি হ্যাঁ সব ঠিক আছে তো আচ্ছা আচ্ছা এই লোকটা এখানে এসেছিল হ্যাঁ স্যার এই লোকটা এসেছিল আশুতোষবাবুর খোঁজ জানতে চেয়েছিল আশুতোষবাবু সেকেন্ড ফ্লোরে চারশো দু নম্বর ঘরে থাকেন বলুন পুলিশ এই লোকটা এখানে এসেছিল बोझानी ना कर परिणाम खुब खराब हो আমি আমার হাজবেন্ড আশুতোষের সঙ্গে সঙ্গে ফোন করেছিলাম আর এই নিয়ে আমাদের মধ্যে অনেক ঝগড়াও হয়েছে কিন্তু স্যার ও আমাকে এটাই বললো যে ওই লোকটা অন্য বদনাম করতে এসছে স্যার আমি আর কি এবার করবো বলুন নিজের সংসার তো ভাঙতে পারবো না আপনার স্বামী আশুতোষ এখন কোথায় অফিসে অবশ্য ওর আসার টাইমও হয়ে গেছে আসছে হয়তো
Ashutosh. Huh? Police. আমার ওয়াইফকে এটা বলা উচিত হয়নি ওর মাথা গরম হয়ে গেছিল আমার উড়িয়ে দিচ্ছি শালাকে অলোকে রহস্য কি করে জানতে পেরেছিল স্যার ওর বউ না ধান্দা করত ও জানবে না এটা আবার হয় বুলবুল ধান্দা করত হ্যাঁ আমাদের বাড়ির ওখানে फेमस ছিল আমি মাঝে মাঝে যেতাম ওর কাছে কিন্তু হঠাৎ উধাও হয়ে গেল তুই মিথ্যে বলছিস স্যার আপনি জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারেন এই ব্যাপারে দুজনের মধ্যে ঝগড়া হয়েছিল দুজনে আলাদা থাকত আর তারপর একদিন আচমকে ওর সাথে আমার দেখা হলো তুই ফিরে এসেছিস খুব মিস করছিলাম তোকে আমি হাত ছাড়ো আমার আমি বলছি যে আমার হাত ছেড়ে দাও আমি এসব ছেড়ে দিয়েছি বুঝেছ যদি আবার এরকম সাহস দেখাও না তুমি তাহলে পুলিশ কমপ্লেন করবো বলে দিলাম তুই কি কমপ্লেন করবি আমি সবাইকে বলবো তো সত্যিটা ওই কথাটা অলোককে নিশ্চয়ই বলেছে আর অলোক চলে এলো আমার জীবন শেষ করে দেওয়ার জন্য আমি জানতাম যে ওরা কোথায় থাকতো আসলে আমি ওকে খুঁজে বের করলাম আপনার প্রতি বুলবুল কেউ মেরে শেষ না স্যার বুলবুলের সঙ্গে তো আমার দেখা হয়নি হ্যাঁ আমার মাথা গরম হয়ে গেছিল কিন্তু আমি খুব ভয় পেয়েছিলাম স্যার ভয় ভয় বেঁচেছিলাম আমি তাহলে তুই বুলবুলকে মারিসনি না আমাকে কি বোকা ভাবিস তুই কেন মেরেছিলি বুলবুলকে বল সত্যি বলছি স্যার আমি বুলবুলকে মারিনি অলোক মার্ডার কেস তো সলভ হলো কিন্তু বুলবুলকে কে মারল বুলবুলের একটা চতুর্থ জীবনও ছিল নাকি আশুতোষ বলেছে বুলবুল একটা প্রস্টিটিউট ছিল আর অলোক এ কথা আগে থেকেই জানত যখন ও আশুতোষের হুমকির ব্যাপারে জানল ও সোজা ওর বাড়িতে গেল হ্যালো ঠিক আছে স্যার কানপুর থেকে শান্তনু ফোন করেছিল ওর মা বুলবুলের ব্যাপারে কিছু বলতে চায় স্যার আপনি যখন স্যারের মৃত্যুর খবর আমাকে দিলেন না তারপরে নার মুখ থেকে দুটো কথা বেরোল বলুন কি বলতে চান আসলে আসলে সায়রা আমাদের বাড়িতে এসেছিল আর শান্তনুকে ওর পাস্ট লাইফের ব্যাপারে কিছু বলতে চাইছিল কিন্তু শান্তনু বাড়িতে ছিল না আমি ওকে বললাম যে তুমি আমাকে সব কথা খুলে বলো তখন সায়রা ওর পাস্ট লাইফের ব্যাপারে আমাকে সত্যিটা খুলে বলে আমি আপনাকে আজ আমার জীবনের সব সত্যিটা বলতে চাই আমি সত্যি জানি না এরপরে আপনি আর শান্তনু আমাকে অ্যাকসেপ্ট করবেন নাকি ঘৃণা করবেন আপনারা দুজন আমাকে সায়রা নামে চেনেন কিন্তু আমার আসল নাম সায়রা নয় বুলবুল শ্রীবাস্তব ইটারা গ্রামের মেয়ে আমি একটা ছোট্ট গ্রামে থেকে অনেক বড় বড় স্বপ্ন দেখেছিলাম আমি তখনই অলোককে পেয়েছিলাম আমি অল্প বয়স ছিল তখন ভালোবেসে বিয়ে করলাম আর আমরা নয়ডা চলে এলাম ভেবেছিলাম বড় শহরে এসে নিজের বড় বড় স্বপ্ন পূরণ করব কিন্তু অভাব এখানেও আমাদের পিছু ছাড়ল না কথায় আছে না যখন জীবনে অভাব আসে এই ভালোবাসা টালোবাসা আর বেঁচেই থাকে না জীবনে এমনটাই হয়েছে আমার আর অলোকের সম্পর্কে তারপর একদিন আমার জীবনে এমন একটা মোড় এলো যা আমার জীবনটাই বদলে দিল নমস্কার 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 কি হলো ম্যাডাম তিন মাস হয়ে গেল ভাড়া তো দিচ্ছেন না আসলে ও তো বাড়িতে নেই ও যখনই আসবে আমি এটা বলে দিচ্ছি ওকে ও বাড়িতে নেই তাই না এ কাছে ভালোই হয়েছে আরে তুমি তো বাড়িতে আছো তুমি আমার ভাড়াটা দিয়ে দাও पुरुषी कतार 
शिकार हुए चिलाम। जा, तोर भाड़ा माफ करे दिलाम। हम्म। अरे ने, रेखे दे। अरे धोरना रे, रोती शॉप तते ये रकम दे बो। हम्म। अरे जो दी पेशी चाचाश, ये टाका टा उकिल के दिए बैपटा मैनेज कर बो। रास्ता है नामी अच्छा रोता बतोगे। ये बस इधर तो तू ही ने। बात हो तो चिला मी, बोट का चली झामेला की कोड़े शाम लाता। ताई जीबों ने शौक ची भूल रास्ता टा बेचे निए चिला मामी। तो खून, टाका रोजगारे जुनू ही रास्ता टा, शौक थे के शोहोज, आज ठीक बोले मोने हुए चे। ओए शोमा यामी, एक टा पेशादार बेशा हुए गिए चिला। आमा दूधो बीए हुए गिए चिलो, शुमित के बीए इकारो किंतु शुमित के बीए कोड़ा टामा जीवों ने दीतियों बड़ो भूल चिलो। सर, मनो चोशुदे प्रोग्राम तात्री पड़े चे। ये बार अपनी एन्जॉय करते पड़े। ओ तो, ये धान दाते ही हमारे नामी दिए चिलो। उर बॉस के रोज पाठा तो हमार गाचे। तार पौड़े, हमार जीवों ने लो आपना छेले, हमार दूधो बीए हुए गिए चिलो। शुमित आमी बोझते पड़ी नहीं, आमा शौक नो गुलो आमा के एका ने ने दार कोड़ा बे। ये कथा गुलो तुम्हारे आगे भाभा उचित चिलो। आम्रा बहुत रो पड़ी पड़े मानुष। शौबाई आमा देर कोतो शम्मन कर जानो। तुम्ही भेवे देखो। आज ना हो कल पाँच जोनी पाँच रकम कथा बोल बे। लोके बोल बे आमी एक बाजार मिथ्ये दिए तो इडी हवा कोनो शंपर को टेके ना बुझले, तुमी कोनो दिनो शुखी हो बे ना। माया मुन क्या नो कोल्ले तुमी? एक शोमोए दारी निजे रोती तेर, ऐ मुन घोटो ना क्यों कोनो बोले? सर, डेलीवरी बॉय जस केस टा बनानो हुए चिलो, ऐ जैसे इटा। बोल क्या नाम है चिले बुल बुल के ये होला हमारे मासी चिले लाख का अरे अरे बुल दे ना हमारे एक तरफ तुल बोल जाए अरे दे सर हमारे मोने बेशी लो बेशी गये चिलो बुल बुल दी दी शाम दादा के एक तरफ नोटुन मोबाइल की ने दी चिलो हमारे वो लोग को एक तरफ नोटुन मोबाइल दार के चिलो बुल बुल दी दी शाहरे एक टन नोटुन बारी होनी है चिलो, वो बड़ो बारी चिलो, शुशुंदर चिलो, आवार मनो है चिलो, जब बुल बुल दीदी का जब प्रचुर टाका, और अभी ग्रामे शाम दादा के बोले चिलो, जब अभी मायर शादे देखा करते जाती, किंतु अभी शेखने आवार बंदू शादे बुल बुल दीदीर बारी नॉइडा तो चले गए ऐतु टाका कुत्ते के दे बतोगे? ना ना मौजा कुछ ना। आमी भाभलम जो तुम्हारे कश्य ऐतु टाका तो आ ची। शेखांते के आमा ऑल्बो किचु टाका दिले तुम्हारे शिव भावे कोनो अशुभी दहावे ना, है ना? आमी तुम्हारा बरे शॉप जानी। तुम्हें ऐतु टाका कुत्ता ते के ना चु। आमी लाखा, शाम ना। आमी तुम्� बेरी है जाए खाने के आराज भी ना तू ही बुझे चीज ये भावे खाली आते जाबू ना आमा टाका चाय ना होले तुम्हाँ के प्राण है मेरे टाका नहीं है जाबू बुझे चीज छुड़ी टा नीचे कौन छुड़ी टा नीचे टाका मार का चीज क्यों नहीं लाखा लाखा की कुर्सी चारों के लाखा एक छेड़ दिले शॉप के सर अभी हम अपनी जो दीदी के मेरे पहले ची सर और शंगी और धारा पड़े ची इन तो किचु पावा जाएंगे टाका को था है तेरे बाड़ी तो शुद्ध चार सौ डे जाई पहन चिल्लम बाड़ी जावर वो तो टाका वो होय नहीं सर मात्र चार सौ टका जो नेतू इधर मास्टर तो दीदी के खून को ली बापीर शास्ती शॉप शो में जंत्रों न रहा है इबर शारा जीवन जेले पहुँच 
ছোট ছোট গ্রাম আর মফসল থেকে মানুষ শহরে আসে অনেক স্বপ্ন নিয়ে স্বপ্ন একটা সুন্দর জীবনের সুখের সমৃদ্ধির কিন্তু শহর অনেক ক্ষেত্রে অজগর হয়ে গিলে ফেলে এমন নিরীহ মানুষদের বুলবুলের সাথেও এমনটাই ঘটেছিল তার স্বপ্ন এবং বাস্তবের দূরত্ব তাকে দিয়ে একটা বোঝাপড়া করালো আর তারপর তার জীবনটাই একটা বোঝাপড়া হয়ে দাঁড়ালো কিন্তু বুলবুল বেঁচে থাকার রাস্তা খোঁজার জন্য নতুন নাম নতুন পরিচয় নিয়ে চেষ্টা চালাতে লাগলো কিন্তু শুধুমাত্র নাম বদলালেই পরিস্থিতি বদলে যায় না ভাগ্য বদলে যায় না কিন্তু যতক্ষণে এই কথাটা বুলবুল বুঝতে পারল ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে গেছে নিজের সঙ্গে লড়াই করতে করতে না সে নিজের স্বপ্ন পূরণ করলো আর না শান্তি জীবন বাঁচতে পারলো সেই জন্য এটা ভীষণই প্রয়োজন যে আমরা আমাদের স্বপ্ন পূরণ করার চেষ্টায় এতটা বিভোর যেন না হয়ে যায় যে আমাদের নিজেদের পরিচয়টাই হারিয়ে যায় এখন আমি অনুপ শুনে আপনাদের থেকে বিদায় নিচ্ছি আবার দেখা হবে পরবর্তী এপিসোডে অপরাধের আরও একটা কাহিনী নিয়ে ততক্ষণ নিজের এবং নিজের পরিবারের খেয়াল রাখুন আর দেখতে থাকুন ক্রাইম পেট্রোল ডায়াল এক শূন্য শূন্য শিক্ষা একজনের জ্ঞান আমাদের সবার জয় হিন্দ ফর মোর আপডেট সাবস্ক্রাইব টু আর চ্যানেল ক্লিক দ্য শো লিঙ্কস অ্যান্ড এনজয় ওয়াচিং দ্য ভিডিওজ